Hôm nay, mì tôm gì review phim sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim hành động đỉnh cao của Hàn Quốc ra mắt vào năm 2018 với tên gọi sát thủ nhân tạo. Bộ phim thu về hơn 24 triệu đô, từng gây sốt phòng vé Hàn Quốc. Mở đầu bộ phim là cảnh một cô bé đang chạy trốn trong khu rừng tối. Cô bé tên là Ja Jun, bị một đám người trong một tổ chức bí ẩn săn đuổi. Bọn chúng cử người và đám chó săn đuổi theo. Sau một hồi truy tìm, chỉ có một đứa bé trai là bị bắt lại. Bọn chúng lên xe bỏ đi, bà sếp lớn không quên căn dặn, phải bắt được đứa còn lại mang về. Quay lại Ja Jun, sau khi chạy mãi, khi đến một trang trại và ngất xỉu. Được ông bác già đang lấy dơm gần đó phát hiện, mang vào chữa trị. Cô bé sau đó được hai người nhận làm con nuôi. Chuyển cảnh thì đã hơn 10 năm sau, Ja Jun bây giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô lo phụ giúp công việc nhà. Cha mẹ nuôi năm xưa, bây giờ đã già yếu. Người mẹ thì mắc bệnh nan y, chỉ quanh quẩn trong nhà. Gia Jun thường xuyên bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ Thế nhưng cô gái nhanh chóng trở về trạng thái bình thường ngay sau đó Có vẻ như cô đã quen với điều này Vụ mùa thất bát, gia cảnh ngày một khó khăn, chi phí chữa trị cho người mẹ quá lớn Nghe lời cô bạn thân cùng lớp, Gia Jun đăng ký tham gia chương trình tài năng âm nhạc với số tiền thưởng 500 triệu won Vòng thử giọng, cô bất ngờ được hạng nhất, cả gia đình đều vui mừng Tuy nhiên, người mẹ có chút lo lắng Gia Jun chấn an, nói rằng sẽ cố gắng kiếm tiền để chữa trị căn bệnh của bà Ngày hôm sau, cả hai lên tàu đi đến Seoul để tham gia vòng thi kế tiếp. Trên tàu, họ gặp một anh chàng đẹp trai. Hắn ta nói rằng có quen biết Ja Jun, còn thô lỗ định đánh cô. Sau đó hắn bỏ đi, bảo sẽ còn gặp lại. Không ai biết rằng tên này là đứa bé trai năm xưa, bỏ trốn cùng Ja Jun nhưng bị bắt về. Tổ chức sau đó đã huấn luyện hắn trở thành một tên sát thủ, giết người không gớm tay. Đụng chúng một người đàn ông trên tàu, hắn nhẫn tâm bẻ cổ ông ta không chút nhân nhượng, sau đó còn ném thi thể khỏi con tàu. Hắn được cử đến gặp Ja Jun, do cô đã bị tổ chức bí ẩn năm xưa phát hiện khi tham gia chương trình ca hát trên TV. Bà sếp rất mừng khi tìm thấy Ja Jun. Tuy nhiên, ông chú sát thủ này có vẻ không được vui. Quay lại hai cô gái, vẫn không biết chuyện xấu sắp xảy ra cho mình mà vui vẻ tiếp tục tham gia cuộc thi. Cả hai vui mừng khi Ja Jun tiếp tục giành chiến thắng Tuy nhiên, cơn đau đầu bất ngờ quay lại hành hạ Ja Jun Bác sĩ bảo rằng cô chỉ còn sống 2 tháng nếu không chữa trị Tuy nhiên, do chi phí quá cao và phương pháp chữa trị cần phải có tế bào tủy của cha mẹ ruột để thành công Ja Jun không còn cách nào khác, đành phải giấu gia đình mình Cả hai sau đó quay về nhà, trên đường đi, Ja Jun bất ngờ gặp lại tên sát thủ trên tàu Hắn đe dọa, còn nhắc đến bố mẹ cô Sau đó mỉm cười và lái xe bỏ đi Gia Jun linh cảm có điều chẳng lành Cô gái nhanh chóng chạy về nhà Tên sát thủ sau đó chạy đến nhà Gia Jun Hắn cùng đồng bọn đứng trước nhà Định đi vào thì gặp phải xe cảnh sát đi ngang đó Bước xuống kiểm tra Gia Jun về đến nhà thì thấy xe cảnh sát đỗ trước cửa Cô tức tốc chạy vào Thở phào nhẹ nhõm khi thấy bố mẹ mình vẫn an toàn Ông chú cảnh sát kể cho Gia Jun về những người lạ mặt khi nãy Khuyên gia đình nên cẩn thận Quay lại nhóm sát thủ Bọn chúng gồm 4 tên Đều là những đứa trẻ được tổ chức bí ẩn kia huấn luyện Mỗi người đều có kỹ năng và sức mạnh vượt bậc Đặc biệt là không có chút nhân tính Bọn chúng ra tay theo lệnh của bà chủ Tiêu diệt những nhân vật gây ảnh hưởng đến công ty Tên sát thủ đẹp trai còn có khả năng điều khiển vật thể Hắn quay ngược vũ khí Và khiến nạn nhân tự bóp cò Còn hắn thì vui vẻ ngắm cảnh tượng kinh hoàng đó Nói về công ty bí ẩn kia, đứng đầu phòng thí nghiệm là bà tiến sĩ và là sếp lớn của đám sát thủ. Bà ta ra lệnh cho ông chú đeo kính đen phải mang được cô bé Ja Jun đem về. Tuy nhiên, hắn ta lại là gián điệp cho một người khác và được lệnh phải giết bằng được cô bé trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Tối hôm đó, ở nhà Ja Jun, khi cả nhà đang ngủ thì bất ngờ bị một nhóm sát thủ lẻn vào. Ja Jun phát hiện bất thường, liền chạy ra khỏi phòng khi thấy cô bạn của mình đã bị bọn chúng khống chế. Tên cầm đầu tức giận khi thấy Ja Jun. Hắn chỉ tay vào vết thương bên má, bảo rằng đây là do cô đã gây ra cho hắn năm xưa. Mặc cho Ja Jun liên tục phủ nhận vì cô đã quên hết ký ức năm xưa. Tên sát thủ hoàn toàn không có chút nhân nhượng. Hắn định ra lệnh cho thuộc hạ bắn phát kết liễu cô gái, thì bất ngờ Ja Jun trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô cướp cây súng của tên thuộc hạ và bắn chết từng tên một trong đám sát thủ trước khi bọn chúng nhận ra chuyện gì. Tên thủ lĩnh hoàn toàn bất ngờ, hắn chưa kịp phản ứng, đã bị Ja Jun đấm chảy máu răng. Tên sát thủ đẹp trai cùng đồng bọn của hắn xuất hiện. Hắn khen Ja Jun có tài diễn xuất, còn hỏi cô đã nhớ lại tất cả chuyện năm xưa chưa. 
ra Jun bắt đầu nhớ lại những ký ức kinh hoàng, tuy nhiên cô vẫn không thể nhớ hoàn toàn mọi chuyện. Tên sát thủ nói rằng, Gia Jun là một sản phẩm của công ty, là một sát thủ nhân tạo. Cô có khả năng làm mọi thứ ở trình độ tuyệt hảo mà không cần phải học qua lần thứ hai. Hắn yêu cầu Gia Jun phải quay về công ty để gặp bà chủ của hắn. Nếu không sẽ giết cha mẹ cô, cũng như toàn bộ người dân xung quanh. Gia Jun không còn cách nào khác, cô tạm biệt người bạn của mình. Bước lên xe của bọn chúng và rời đi. Cả bọn đưa Gia Jun đến một tòa nhà bỏ hoang, hai tên thuộc hạ trói cô vào một chiếc ghế. Bà chủ xuất hiện, nói rằng đã tìm cô hơn 10 năm nay, bà ta kể lại tất cả mọi chuyện cho Gia Jun nghe. Thì ra, cô là một trong những đứa trẻ được công ty sử dụng công nghệ và gen biến đổi, để tăng cường thể chất và trí tuệ. Tuy nhiên, cô là người duy nhất được xếp vào nhóm 1, gần như là hoàn hảo. Bà ta rất tự hào vì thành tựu của mình, tuy nhiên, những tên xếp lớn, do lo sợ không thể kiểm soát được những đứa trẻ này, đã ra lệnh giết chết toàn bộ. Chỉ riêng Gia Jun đã tự mình giết hết những tên lính và chạy thoát khỏi đó. Bà ta cũng biết về căn bệnh của cô, biết rằng cô đang chịu khổ sở vì không thể chữa trị, nên đã tiêm cho cô một liều thuốc màu xanh. Nói rằng đó là thứ thuốc duy nhất có thể cứu sống cô, giúp cô tối đa hóa toàn bộ sức mạnh của mình. Đột nhiên, tên sát thủ đoán ra được điều gì đó nhưng đã quá trễ. Hắn tức giận chạy đến, bảo rằng ngay từ đầu đã bị ra run lừa. Không phải công ty tìm đến cô ta, mà là cô ta cố tình để công ty phát hiện và tìm đến mình. Quả nhiên, mọi việc đúng như tên sát thủ đoán. Gia Jun là một sản phẩm nhân tạo, có trí tuệ gần như tuyệt đỉnh. Cô hoàn toàn không bị mất trí nhớ. Ngay từ đầu, cô đã cố tình chọn gia đình hai vợ chồng già, không có con để xuất hiện và làm con nuôi của họ. Cô đã tìm hiểu rất kỹ gia đình này trong thư viện của công ty. Tuy nhiên, do căn bệnh kỳ lạ bộc phát, cô không thể trốn được lâu, mà đã cố tình xuất hiện trên TV, dùng kỹ năng của mình, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, và như dự đoán, công ty đã cử những tên sát thủ mang cô về đây. Vì cô biết rằng, chỉ có bà tiến sĩ là có thuốc chữa được căn bệnh của mình Gia Jun đã lấy lại toàn bộ sức mạnh ban đầu Bà tiến sĩ chưa kịp nhận ra điều gì, thì Gia Jun đã thoát khỏi dây trói Cô nhanh chóng giết chết tên bảo vệ Bà ta cho phun thuốc gây mê cả căn phòng Nhưng khi thuốc tan hết, bà ta phát hiện Gia Jun đã thoát ra ngoài bằng lối đi phía trên mái Gia Jun giết chết hai tên bảo vệ, cô bắn gãy chân bà tiến sĩ. Bà ta kêu la thảm thiết. Cô yêu cầu bà tiến sĩ đưa công thức của thứ thuốc màu xanh. Trong lúc đó, bốn tên sát thủ tiến về phía phòng thí nghiệm. Bất ngờ, một đoàn lính trang bị súng trường xuất hiện, dẫn đầu là ông chú sát thủ. Hắn đến để tiêu diệt Gia Jun, cũng như tất cả sát thủ của bà tiến sĩ, theo lệnh của cấp trên. Những tên sát thủ chống trả quyết liệt. Tuy nhiên bọn chúng bị tiêu diệt gần hết. Cô gái sát thủ duy nhất cuối cùng cũng chịu ra tay. Cô ta sử dụng dao thành thạo, chém từng tên lính một. Trong khi đó, tên sát thủ đẹp trai từ đâu xuất hiện, tấn công Gia Jun. Cô vui vẻ mỉm cười, xin lỗi vì đã giả vờ bấy lâu nay. Tên sát thủ tức giận vì bị cô gái lừa. Hắn chạy đến tấn công Gia Jun. Tuy nhiên, sức mạnh của cả hai gần như tranh lệch hoàn toàn. Trong lúc cả hai đang đánh nhau, bà tiến sĩ định bỏ trốn, Gia Jun nhanh chóng nhặt cây súng, bắn vào chân còn lại của bà ta. Trận đấu đã dần đi đến hồi kết, tên sát thủ bị ăn đòn như tử. Gia Jun định bắn phát kết liễu thì bất ngờ bị ông chú sát thủ ở đâu xuất hiện, bắn cô ngã ra đất. Bà tiến sĩ thấy ông chú đeo kính đen, tưởng rằng mình sắp được cứu. Bà ta còn ra lệnh hắn giết chết Gia Jun. Tuy nhiên, bà ta không vui được lâu. Hắn quay sang bắn chết bà tiến sĩ. 
cô gái sát thủ xuất hiện tấn công ông chú tuy nhiên ông ta cũng sở hữu sức mạnh cơ bắp phản đòn cô gái và đấm nhiều phát vào mặt khiến cô bất tỉnh trong lúc đó gia jun đã hồi phục hoàn toàn cô không hề tỏ ra lo sợ mà còn mỉm cười cả hai xông vào nhau ông chú sát thủ cũng không phải là đối thủ của gia jun cô dễ dàng siết cổ hắn ta và bẻ gãy nó dễ dàng Cô gái sát thủ bây giờ đã tỉnh dậy, cô ta gào thét lao vào Gia Jun, tuy nhiên, cùng chịu chung số phận với ông chú ban nãy. Tên sát thủ đẹp trai, trong lúc đó định bắn lén từ sau lưng, nhưng bị Gia Jun dùng năng lực điều khiển cản lại. Gia Jun nói rằng sẽ tha mạng cho hắn, nếu hắn chịu nói ra vị trí phòng thí nghiệm khác của công ty. Tuy nhiên, hắn ta không những không nói, mà còn cười vào mặt cô. Gia Jun không còn cách nào khác, đành tiễn tên sát thủ đẹp trai về nơi chính suối. Sau khi phá hủy toàn bộ khu thí nghiệm, Gia Jun đã lấy hết những lọ thuốc màu xanh mang về nhà. Mỗi lọ thuốc có thời gian hiệu lực một tháng và có công dụng chữa mọi loại bệnh hiện nay. Cô đưa cho cha mình 8 lọ để điều trị căn bệnh của người mẹ. Cô chỉ đem theo hai lọ bên mình. Sau khi từ biệt cha, Gia Jun xách ba lô và lên đường đi tìm phòng thí nghiệm mới của công ty với quyết tâm tìm ra công thức chế tạo thứ thuốc trị căn bệnh của cô. Kết phim vào 3 tháng sau, Gia Jun đã đến một phòng thí nghiệm ven biển. Cô sau khi lùng sụp khắp nơi, đã tìm ra khá nhiều lọ thuốc màu xanh. Tuy nhiên, cái cô cần chính là công thức chế tạo ra nó, và bà tiến sĩ ở đây là mục tiêu cô tìm kiếm. Tuy nhiên, mọi thứ không còn dễ dàng như trước, Gia Jun đã gặp một đối thủ xứng tầm. Người có sức mạnh như cô, được bà tiến sĩ ở đây nuôi dưỡng. Kết quả sẽ như thế nào? Các bạn có mong chờ phần tiếp theo không? Hãy bấm đăng ký, like ủng hộ kênh Mì Tôm Dì Phim nhé! Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.